ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ വാട്ട് ഈസ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ഇൻ ദീസ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാശാസ്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഭാഷാശാസ്ത്രം ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് എന്ത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭാഷയെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമല്ല എല്ലാ ഭാഷയെ പറ്റിയും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ജനറൽ ഒരു ഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തെല്ലാമാണ് ഭാഷയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആ ഭാഷയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഘടനകൾ എന്തെല്ലാം എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ജനറൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹു ഈസ് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആരാണ് ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലിംഗ്വിസ് സ്റ്റഡീസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് അതായത് ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എ ലിംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് ഹൗ ചിൽഡ്രൻ ലേൺ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നു തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലിംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് കോൺവെർസേഷൻസ് സംഭാഷണങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ സംസാരത്തെ പറ്റിയും ഒരു ലിംഗ്വേജ് അതായത് ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ എ ലിംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ ഭാഷയുടെ ഘടനയെ പറ്റിയും ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എ ലിംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയും ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് നേച്ചർ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ എയിംസ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഹാസ് ടു മേജർ എയിംസ് രണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു സ്റ്റഡി ദ നേച്ചർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഭാഷയിലെ നേച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നിട്ടൊരു തിയറി സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ബൈ ദ തിയറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തിയറി ആ സിദ്ധാന്തം മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമറിനെ പറ്റിയാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതാണ് ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നൗൺസ് എന്താണ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ പേര് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രഡീഷണൽ ഗ്രമേറിയൻസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ലവ് ഹെയ്റ്റഡ് സിംപതി ഇവയൊക്കെ നൗൺസ് ആണ് എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരോ വസ്തുവിൻ്റെ പേരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരോ ഒന്നുമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ട്രഡീഷണൽ ഗ്രമേറിയൻസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയുന്നു വാട്ട് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കി പോർഷൻസുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള